是希望衬托生命的坚强。不曾动摇信仰，守护你是唯一的愿望。坚持心的方向，就似浮上。有说话吗，小孩？手机，去有人呢。喂，你好，急救中心吗？我这有人昏倒，男性，十几岁左右，运动后昏厥，意识丧失，瞳孔反射正常的，大汗。
么多血呀、啊！人的头面部本身血管就多，破个小口子就会血流满面的，看着吓人，实际上没事。小玲，现在患者处理一下伤口。心内科，马上准备急诊劈柴。妈，我留下吧。你先哭，先哭啊！啊，我可以，我可以。哎呀，你去吧。查个血常规，不安全。孕周多少了？孕周，呃，三十二周了。你怀着孕了，给我吧，你去记录。行，我去拿单子啊。好。什么时候肚子开始疼的？昨天晚上。那怎么现在才来啊？这不还没到预产期吗？我以为他疼一疼就没事了呢。预产期没到就开始肚子疼了，你们就那么放心啊？最近我是有点忙，一直是我妈照顾的。行吧，你靠后一点啊，我们检查一下。哎呀，妈，心肺没问题。行，我查一下肚子。超声，通知让他们准备 CT， 叫他们快点。我们不做 CT， 不做那个。为什么不做呀、啊？那我跟你讲，先保我孙子啊！准备九强啊，护理记录，让刘凯让自己抢救衣服。是我孙子，我们孩子经不起。阿姨，那请问他是什么呀？你们叫生育机器吗？就算是机器，他也得检修吧？喝着。血尿垫吧，没。啊，我简单汇报一下病情。我问你血尿垫本没？查了，没问查没查结果呢？结果还没出来呢。何主任，刘主任给您的化验单，给我吧。对。呀，下车花斑。病人今天上过卫生间吗？啊？妈，大夫问你呢。啊？没有，一天都没有。哎呀，疼的就喝几口水，哪来的尿啊？板状腹。啊。反跳痛。鲍冰薇，急性肠穿孔。鲍冰薇吧，合并感染中毒性休克。何主任，那我就按这个诊断写了啊。马上拍个片子，准备手术。哎呦，大夫，我跟你讲啊，查贫血，准备手术。我对不对？先保我孙子。那个 CD 和 B 超我们都不做了，我们孩子受不了。这种时候，请你们配合我们医生治疗，所有的检查化验必须得做。这种时候，什么时候啊？人命关天的时候，而且是两条人命。孕妇现在急性肠穿孔，有感染性休克。情况非常危险，你们要有思想准备。哎呀，这怎么可能呢？我照顾挺好的，你说说。出院严重休克症状主任，大夫，要有紧急情况的时候，请大夫先保孩子，再保大人。在我们家，孩子比大人还重要，你知道吗？现在什么都听不见吗？
现在他们母子同舟，船翻了谁都保不住。什么叫什么都保不住啊？哎呀，你别吓唬我，我可是我可是。先检查仔细，看尊重严重严重。马上做个复查。哎呀，哎呀，天哪！去通知妇产科，让他们过来的大夫准备联合手术。行，我现在就去。建立中间静脉通络，全速补液，然后给病人下尿管啊。知道了。什么情况？进动物回绝。来，家属把钱结一下。我不是家属，那患者家属吗？我不知道，他偷了我的东西，逃跑的时候昏倒了，我直接叫了急救车给送过来。你是说他偷了你的东西，你还把他送到医院里来了？对啊，怎么了？今儿真是见到活雷锋了。我不管你是不是雷锋，把钱给我结了，我早去走。行，我付。我的所有东西都被他同伙给拿走了，我现在没有钱。那怎么办？我把这个表压到你这儿，好吗？明天拿钱换表。这算什么事儿啊？什么情况？你是医生吧？对。患者晕倒或昏厥，无意识。嘿。嘿。嘿。卢米娜一百毫克，急救注射。看什么？快醒醒，老师，快！碰到什么情况？来，我一下。你们现在打算怎么处理？你们抛孩子，我们修肠子。急性肠穿孔孕妇的死亡率是百分之三十三，胎儿的死亡率是百分之六十。那我们只能尽全力救治。你们跟家属商量了吗？千万不能动我孙子！结婚五年了，都怀不上。我们花了十几万呢，才做了这个人工的，好不容易怀上了，千万不能动啊！千万不能动！妈，你别闹了，你得听医生的。再说舒兰，哎呀，舒兰呐，我的好媳妇儿，一定给我留下孙子啊！妈，你一定要挺住啊，挺住啊！以后我做牛做马，我报答你啊！家属，家属，哎，你们现在必须马上拿决定啊！他的情况很危险，必须马上手术。必须啊！先查个血迹看看。你是医生啊？你不是医生，还要我教你怎么检查吗？联系心电、核磁、超声。哎，你你是哪个医院的？快点。快语。Quick。你去交费。哎，怎么又是我？那不然是我去。OK。请快点。快语，叫咱快语，赶快约一下 CT。好，心脏超声啊！嗯，手机借我用一下。你连手机都没有啊？不好意思。Hi, it's Sammy. I need your help. 我想参加光膜手术，可以吗？可以，谢谢。来吧，先手术室。大夫，我求你，一定要帮我保住孩子。你不要再耽误时间了，现在时间就是生命啊！我一定要答应我。那你先答应我一件事儿。我让你们母子同归。谢谢，谢谢啊！来，让一下，让一下。来，外面等啊！不用担心啊，不用担心，放心。哎，海洋，你怎么还没去手术室啊？啊，这马上尿完我就去。老毛病又犯了，一到手术就上厕所。
。哎，我说你在台上怎么不这样呢？你还别说，我一上台就好。你知道刚才我师傅跟家属说什么吗？嗯，他说保他们母子平安。哎，两个人都救活，那才算真正的救人救到底。一个没孩子的妈，或者一个没妈的孩子，哪个不是人间悲剧啊？是，这理儿是这么个理儿。算我师傅吧，够牛了。但是这话是不是太满了？这不还有你的吗，海大山？嗯，这话我爱听。患者送他来医院。那你的钱呢？被那个患者偷了。还丢了什么？我的自行车、钱包、手机都没了。那你还帮他交钱？嗯、哎，我妈喊你周末回家吃饭。I'll be there. I'm waiting for you. See you later. 
血压上来了，九十六十。检查出血，准备官服。是，纱布。阿准，咱们成功了，术后感染控制得住，才叫真成功。别得意太早，好好关服，做好术后缝合，别马虎大意。是，师傅。谢谢您了，大夫。不用谢我，要谢就谢你们家舒兰啊，她是个伟大的母亲。手术成功了，哎呀，手术成功了。哎、怎么样 ？T K A， 这么小就得糖尿病了，还是一型的。以后可怎么办啊？哎，我听分检台护士说，说你是活雷锋，他偷你东西，你还救他？我是医生，慧宁，你也会这么做吧？那是。那活雷锋，接下来打算怎么办？你看他总得住院吧？有没有家属？这费用怎么办？你要继续打。急救车的费用是我出的，检查费用也是我出的，剩下的你们自己出的。再测个血糖啊，有问题叫我。哎哎哎哎，你不能就这么走了呀！你们医院不会见死不救吧？这是你们的工作。哎 ，Don't touch me. It's my work, but 你至少告诉我叫什么名字吧，或者联系方式。你看他想了，我总得跟你联系啊。你不用联系我，我该做的都做完了，剩下就等这孩子醒了，你让他去联系他的家属。OK。那你到底叫什么嘛 ？Catch you later。Catch you later。啊！这怎么弄的呀？机器机器机器压了。什么情况？忍一忍啊！哎，主任，啊，被机器压了。我看看。然后基本病情我已经交代过了。啊。你忍一忍啊。哎，我看看啊。嗯。这是感觉吗？嗯。嗯。这儿呢？这边，准备手术，可能要给你部分截肢。截肢啊？对。等，等我以后怎么活？大夫，不不不，不能截肢。我是家里唯一出来打工挣钱的，家里还有三个孩子，我我我要截了肢，家里要饿死人呐。我们也不想，可现在伤的这么严重，必须截。等等。你跟患者交流过吗？就没有别的治疗方案给他选择吗？他是家里的主要劳动力，没了手怎么生活呀？你谁呀？患者家属啊，在这指手画脚。我是谁不重要，重要的是我看这手不是不能动。懂是吧？哎，自己看看。多数粉碎性骨折，要接骨头、接血管、接神经，就算保住了，复原期有多久啊？嗯，是否要弄得他倾家荡产？到最后要是坏死了，还是得接。谁都知道手重要，可他这种情况不接，让他等死。有一线希望，作为医生都要争取。即便最后选择截肢，但你要不要事先把情况和他交代清楚，让他自己选择？我的诊断是要部分截肢，你选择。决定好了，告诉我。自己坚持一会儿啊。怎么了？这是没精打采的。我怎么听说，今儿我师傅被一女的给灭了呢？我也听说了，那女的是谁呀、啊？那谁知道啊？不过听说好像也是一个医生。哪个医院的呀？董事长。哎哎，刘凯啊，怎么了？那女的谁呀、啊？哪女的？就是今天那个，那个那个农民工，手指头断了那个。不是听说你当时在场的吗？然后后来来了个女的，把我师傅给灭了。啊、那女的谁呀、啊？
。那女的我也不清楚，但我听说那女的送来的患者是个小偷，偷那女的时候当场犯病了，然后那女的就把她带到咱们这儿来。哟，还真是个好医生。好什么好医生？那是因为我不在，我要在那儿的话，我分分钟把她灭了。你可拉倒吧，何大神都治不了的人，你去治啊？何主任那么神，怎么不是咱们科行政主任？因为咱们科还有一位大神。何主任，听说了吗？今天何主任当众被一个女的给教训了。嗯，我听说了。以前我说他的时候吧，他老认为我是在跟他争。现在好了，终于有人能教训你。刘主任，那个患者我看过，其实我觉得何主任说的没有错。说说看。首先，这个患者手部碾压情况呢非常严重。虽然有保守治疗和截肢两种方案，但保守治疗的确存在很大的风险性。万一保守不成功，手部坏死，到最后还是要截肢的。如果这样的话，对患者来说又耽误了时间，又浪费了金钱。那是一双手啊，手都没了，人命废了，他靠劳动挣钱的，全家人指望他养家糊口呢。是，我明白你的意思。何主任也知道这个情况，可你想想，就算手部不出现坏死，勉强保住，那也需要一段很长时间的恢复治疗啊。而这段时间里，神经是不是能恢复好，我们谁都不敢保证。而就患者自身的情况来看，这个期间内的所有治疗费用，好像也不是他能承担的。这位刘主任，一直想当我们科的行政主任，可惜我师傅在前面压着呢。喂，哦，好好，知道了，马上到。六主任，我说话。
跟着你啊，不慌，手也稳。就刚才在抢救室，如果放台摄像机，你那套动作都能拍教学书了。嗯，心能配合的也不错呀。那也是您的功劳啊，我们一实习就跟着你，现在我们这么好，都是您带的好。哟，实习的时候嘴怎么没这么甜呀、啊？不就是何主任要当主任了吗？你呀、啊，我提醒你啊，有打探小道消息的功夫，还不如多钻研钻研业务呢。你看人家孙萌，从来不把时间浪费在这种事儿上。说啊，疼疼不疼？是刚刚跟您吵架的那女的送来的，通知家属了吗？好像没有家属，孩子醒了，问半天啥都不说，感觉像聋哑人。走，带我去看看。走。哎，行了，这我帮你拿。帮我拿。啊。嗯，六床那个发热的病人啊，给他做一个肺部 CT。啊，我去哈。啊。嗯，我去。行，那我做完跟您汇报。嗯嗯，别让我们刘主任发现就行。能怕你刘主任？刘主任，刘主任，啊，去哪儿？刘主任，啊，别动不动就使唤我的人啊，不合适。什么你的人，我的人，都是急着疙瘩人。别偷换概念行吗？我偷换什么概念？我们都是急诊科的医生，患者呢都是急诊科的患者的。你还不是行政主任的吧？嗯，管好你自己梯队的人，别越权指挥。过两天我就是。来，我给你查一查啊，怎么？警察叫我，叫什么名字？家住哪儿？知道吗？告诉我你家属的联系方式好吗？你刚说是个小偷是吧？对，从李文说的，从公安局吧。行了，孩子，别装了，不聋不哑了，赶紧告诉我家属的联系方式。你现在病得很重，需要住院治疗。吓唬你才说实话，我给你办手续去。进咱们科就一直跟着你，我一直把你当我亲姐姐。哼，亲姐姐，这才听到点风吹草动就跑去拍别人马屁了。我没有啊，我拍谁马屁了？乔娜，何主任还没正式任命为咱们科室主任呢，你别太心急了啊。刘主任，我冤枉啊，我没有。那何主任让我去帮忙。你人家一主任医生，我就一个主治医，人家叫我去，我怎么拒绝呀？其实我也不想去呢，我特别怕你误会呢。行了，我知道，你呢，确实挺为难的。咱这何主任，算了，不说。
你这事儿是我不对，以后我注意。再有这样的事儿，我不去了。不用，没准过几天，人家真的就是咱们大主任了，那支持谁谁敢不去啊？是吧？行了，拿脸擦一下，和我去分诊台。来，把那个十五床的病历给我。我还说你碍事儿。说你女朋友没死，你信不信？他没死，没死。兄弟们，你把刀给我，我告诉你。
家好，我是江小琪。从今天开始，我们将为大家介绍一些医疗小常识，请大家一定要锁定急诊科医生。那今天我给大家介绍的是昏迷患者如何急救。如果我们遇到有人昏迷，除了呼救以外，还可以做的是摆放昏迷体位。当然，前提是患者心跳和呼吸正常。具体的方法是，将患者摆为侧卧位，将身体下方的手臂伸展开来，垫在头一侧，将头部摆为侧向下略低，一条腿弯曲，一条腿伸直，目的是防止患者发生误吸。风云图片，昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途遥远，谁知尽头已在眼。眼前，恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对。都是对生命最深情的